ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ ലോകസഭയിലും രാജ്യസഭയിലും പാസ്സായി രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചു എന്നിട്ടും നടപ്പിലാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കഴിയുന്നില്ല എന്താണ് കാരണം അതേപോലെ തന്നെ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമ നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളും നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്താണ് കാരണം ഒരേ ഒരു കാരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജനങ്ങളാണ് കാരണം ഇന്ത്യയിലെ നാനാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജാതി വർഗ വർണ്ണ വ്യത്യാസമില്ലാതെ മതേതര ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും ആണുങ്ങളാവട്ടെ പെണ്ണുങ്ങളാവട്ടെ വിദ്യാർത്ഥികളും മുതിർന്ന ആളുകളും എല്ലാ ആളുകളും ഒരേപോലെ തെരുവിലിറങ്ങിക്കൊണ്ട് പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും സമരങ്ങളും നടത്തിയതിൻ്റെ കാരണത്താൽ മാത്രമാണ് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത് പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും പട്ടാളത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും സൈന്യത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ നടന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ ഒരു ഭരണാധികാരിക്കും ഇവിടെ വായിച്ചയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ജനങ്ങൾ ഇറങ്ങിയാൽ യാതൊരു നിയമവും അവർക്കെതിരെയുള്ള ഒരു നിയമവും നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഫലം കണ്ടു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നോട്ടീസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എല്ലാ ആളുകളും അറിഞ്ഞതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു രണ്ട് കാര്യവും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യവും അവർ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധവും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടും അതേപോലെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി പരിഗണിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യവും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ നിയമനിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നിയമ നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ അതായത് പാർലമെൻറ്റിൽ ഒരു നിയമം പാസ്സായാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബില്ല് പാസ്സായാൽ ആ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചട്ടം നിർമ്മിക്കണം അപ്പോൾ ആ ചട്ടം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാർലമെൻറ്റിൽ പാസ്സായ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചതിൻ്റെ അതേ സമയം തന്നെ അത് നടപ്പിലാക്കും എന്നാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ജനങ്ങളുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു വികാരം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കേണ്ട ആ ഒരു ഇഷ്ടം അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങിക്കൊണ്ട് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തിയത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതിയിലേക്കാണ് മാറ്റിയത് എത്രത്തോളം ബില്ല് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുവോ അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് കളയുന്നുവോ അത്രത്തോളം ജനങ്ങൾ പൊരുതും ഓരോ ജനങ്ങളുടെ വാക്കുകളും നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ നിയമനിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം എന്നാണ് പൗരത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക അതാണ് ചട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് എന്നാണ് ജനങ്ങൾക്ക് പൗരത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുക രണ്ടാമത് എന്തൊക്കെ രേഖകളാണ് പൗരത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഇതുവരെ ഏതൊക്കെ രേഖകളാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് ചട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടങ്ങളിൽ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ രേഖകളാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം ഏതൊക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമീപിക്കേണ്ടത് അതേപോലെ ഏതൊക്കെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് പൗരത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് അതേപോലെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പൗരത്വം ലഭിക്കാതിരുന്നാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള എറർ വന്നു പോയാൽ പിന്നീട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു നിയമ നിർമ്മാണ ചട്ടം നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തെയും പ്രതിഷേധത്തെയും അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പൗരത്വ ബില്ലിൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യം മറച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എൽ പി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റർലൈൻ പെർമിറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർലൈൻ പെർമിറ്റുമായി